Hallo, heute sind wir im Aquazone der Becke Museum. Wir sind hier vor einem echten Giftbecken im Aqua Zulewecke Museum. Hier kann man unter anderem vier Arten Feuerfische beobachten. Einmal ist das der Strahlenfeuerfisch, der Antennenfeuerfisch und der Zebrafeuerfisch. Man kann aber hier auch noch den roten Zwergfeuerfisch beobachten. Dazu kann man den Schaukelfisch und den gefleckten Schlangenaal hier sehen. Der Schlangenaal ist nachtaktiv, aber man kann ihn auch während der Besuchszeit hier im Aquarium sehen und beobachten. Allerdings ist er meistens tatsächlich auch in der Natur über Tag eingebuddelt im Sand. Sie haben einen hervorragenden Geruchssinn, mit dem sie dann aus dem Sand ihre Beute erriechen können und sie so erwischen. Hier im Aquazole Wecke Museum wird das auch imitiert, denn hier ist tatsächlich die Fütterung mit einer Pinzette sehr, sehr üblich. Das heißt, der Aal kann genau dieses natürliche Verhalten nachempfinden. Er riecht an der Pinzette seine Beute und kann sie dann fangen. Hier sieht man gerade einen roten Zwergfeuerfisch. In seiner, und nicht nur seiner, sondern auch für Feuerfische typischen Haltung im Aquarium, denn tatsächlich sind das jetzt keine ausdauernden Vielschwimmer, die sich darin verlieren, durch die Gegend zu schwimmen. Vielmehr sind Feuerfische eher sehr standorttreu, haben ihre Position und lauern da auf ihr Futter und greifen dann blitzschnell zu, was man auch bei der Fütterung sehr gut beobachten konnte. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, wie der Zwergfeuerfisch hier fast putzig, knuffig rumschwimmt und sich ablegt und eigentlich ganz possierlich aussieht, denn das Gift des roten Zwergfeuerfisch kann für Menschen tödlich sein. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass auch diese Fische von geübten und professionellen Haltern gehalten werden. Denn mit äh, solchen Tieren ist nicht unbedingt zu so spaßen. Man muss genau wissen, wie man sie am besten hält, wie man sie am besten behandelt und was natürlich auch in Notfällen getan werden muss. Nichtsdestoweniger sind sie sehr wichtige Tiere in der Aquaristik, aber auch natürlich im Zoo und Aquarium, denn ihre Ausstellung ist unglaublich äh, ja, toll, auch hier in diesem Becken, wie man es sieht, um mal Biodiversität zu zeigen. Denn viele kennen immer nur die klassischen Feuerfische, aber so ein roter Zwergfeuerfisch, der ist nicht den meisten bekannt und passt auch nicht in das typische Klischeebild der Feuerfische. Und daher ist es toll, wenn Zoos und Aquarien die Biodiversität so toll in einem Aquarium zeigen können. Ich glaube, bei der Fütterung sieht man auch ganz besonders die Unterschiede zwischen den Feuerfischen, die nämlich so einzeln überhaupt nicht so klar sind, aber wenn man sie eben zusammen mal sieht, erschließt sich dann doch der tatsächlich augenfällige Unterschied zwischen diesen einzelnen Arten schon sehr gut.
Schreibt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben und ihn kostenlos zu abonnieren.